பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது புதிய வெளிச்சம் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் நேரலை நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் தொடர்ந்து பல மருத்துவர்களை சந்தித்து வருகிறோம் அவர்கள் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா குறித்து தரும் தகவல்கள் பொதுமக்களுக்கு கொரோனாவிடமிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு பெரிதும் உதவியாக இருந்து வருகிறது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே எதிர்கொள்வதற்கு மன உறுதி மிக அவசியமானது இந்த கொரோனாவை எவ்வாறு மனதளவில் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற பல்வேறு தகவல்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன அந்த தகவல்களை வழங்குவதற்காக இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு இணைய இருக்கும் மனநல மருத்துவர் சத்யநாதன் உங்களுடைய கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் நேரலையில் தொடர்பு கொள்ளலாம் திரையில் காண்பிக்கப்படும் எண்களில் அழைக்கலாம் டாக்டர் வணக்கம் இப்போ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லாக்டவுன் அப்படின்போது ஐம்பத்தி ஐந்து நாட்களை கடந்து நாம் போயிட்டுருக்கோம் எல்லாருமே வந்து பரபரப்பாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த வாழ்க்கையில் எல்லாருமே இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்க எல்லோருடைய மனநிலையும் இப்பொழுது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் மருத்துவராக கணிச்சிருக்கீங்க சார் இப்போ கொரோனா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எல்லாருடைய மனதிலையும் ஒரு பயம் பயங்கிறது வந்து இயல்பு அஞ்சுதற்கு அஞ்சுதல் சான்றோருக்கு அழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பயப்பட வேண்டியதுக்கு பயப்படணும் ஸோ கொரோனா இது வந்து உங்களுடைய உயிருக்கே ஆபத்து அப்படிங்கிறப்போ குழந்தைகள்லேருந்து வயதியர்கள் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு மனதில் ஒரு பயம் ஏற்பட்டது ஸோ பயங்கிறது வந்து காமன் பட் எல்லாரும் ஒரு பயத்துக்கு ஒரே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க சைக்கலாஜிக்கலி வி ஆர் டிஃப்ரெண்ட் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டு நான் டிஃப்ரெண்ட்டு அவர் டிஃப்ரெண்ட்டு எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது இப்போது ஒரு பரீட்சையில் தோல்வி அப்படின்னா எல்லாரும் போய் தற்கொலை படிக்கிறது இல்லை பாதி பேர் ட்விட்டர் கால் படித்து பெரியாலாம் ஆயிடுவாங்க காதல்ல தோல்வி அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து தாடி வளர்த்துட்டு தேவதாஸ் ஆகி ஓ பார்வதி அப்படின்னு பாட்டு பாடிட்டு இருக்க போறது இல்லை நிறைய பேர் ஸோ ஒரு இனிஷியல் ஷாக் ரியாக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பீப்புள் வில் ரெக்கவர் பட் இப்போ என்ன முதல் என்ன நினைச்சோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒரு பீரியடு அதுக்கப்புறம் சரியாயிடும் பட் லாக்டவுன் தொடர தொடர இது என்ன பெரிய சைக்கலாஜிக்கலி என்ன ப்ராப்ளம்னா ஐசோலேஷன் இருக்கிறோம் தனியா இருக்கும் ஒன்று பயம் பயத்தை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஐசோலேஷன் வெளியில் போக முடியாது வெளியில் போக முடியாது அப்படின்னா ஐயோ எப்படி நம்ம சம்பாதிக்க போகிறோம் அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் சில நேரங்களில் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் சொன்ன மாதிரி யார் ஒரு மூணு நாள் இங்கேயே உட்காந்துருக்கார் யார் டே உங்கள் அப்பாடா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே காலையில் போயிட்டு நைட்டு வந்துட்டு இருக்கவங்க வீட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க ஸோ வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது ஒரு விதமான பிரச்சனைகள் ஸோ ஒரு பயம் அங்ஸைட்டி அப்புறம் ஒரு டிப்ரெஷன் கூடிய மன அழுத்தம் சில சமயங்களில் கோபம் எரிச்சல் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்குலாம் முடியும்னா இவ்வளோ நீங்கள் கோவப்பட மாட்டீங்களே இப்போ என்ன இவ்வளோ கோவப்படுறீங்க அப்படின்னு மனைவியோ இல்லை கணவனோ சொல்கிற மாதிரியும் அப்போ ஒரு கூட்டு குடும்பங்கள் நம்ம இந்தியா அப்படிங்கிறப்ப கூட்டு குடும்பங்கள் அந்த கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிற பொழுது வயதானவர்களுக்கு முதல்ல ஒரு பயம் பட் எல்லா வயதானவங்களும் ஒரே மாதிரி எடுத்துவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது சாரி போகிற வயசில் பெரிய கொரோனாவில் சித்தா இல்லைன்னா ஹார்ட் அட்டாக்கில் சித்தன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எல்எல்இ கான்ஃபிடண்ட்டாக இருப்பாங்க மீதி முப்பது நாற்பது பேர் பர்சன்ட் வந்து பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க நீங்க வெளியில பாருங்க கொரோனா வைரஸ் ஒன்று பெரிய பெரிய அபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கேட்ட பூட்டிட்டு யாரும் உள்ள வரக்கூடாது யாரும் வெளியில போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பயம் யாருக்காக ஒருத்தருக்கு வந்துருமோன்னு சில பேர் சேர போட்டு உட்காந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல சேர போட்டு ரெண்டு லேடிஸ் உட்காந்து போங்கலாம் அவ யாரு வரா பி டுவெல்க்கு யாரு போனா போய் அரை மணி நேரம் ஆச்சு எஃப் டுவெல்ல வந்து பதினஞ்சு மனுஷன் ஆச்சு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் சும்மா இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பயம் பயம் நார்மல் பட் ஒரு டைம் போன உடனே இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா சுனாமி சில நிமிடங்கள் தான் இருந்தது பட் அதோட பாதிப்பு மாத கணக்கில் இருந்தது எத்தனையோ பில்டிங்ஸ் காணச்சு ஆனா பீப்புள் ரெக்கவர்ட் அடுத்த தடவை சுனாமி வந்தப்ப பாத்தீங்கன்னா பீச்ல நிறைய பேர் நின்றாங்க என்ன பெரிய சுனாமியை தான் நான் பாத்துருவேன் போன தடவை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் பட் இந்த கொரோனாங்கிறது வந்து இட்ஸ் டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஒரு நேர் இணைப்பில் ரொம்ப நேரம் காத்துட்டு இருக்காங்க சென்னையில இருந்து அன்னபூரணி அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க சரிம்மா கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வெறும் கையோ கிளவுஸ் கையோ எதுவா இருந்தாலும் மூக்கு வாய் இந்த பகுதியில முகத்தை தொடக்கூடாது பட் பொதுவாக நம்ம இயல்பு பேசிட்டு இருக்கப்பே நம்மளே அறியாம சில பேர் தலையை சொல்லிவாங்க சில பேர் மூக்க இது பண்ணுவாங்க இது வந்து சாதாரணமாக நார்மல் மேனரிசம் ஸோ கிளவுஸ் போடுறப்ப அட்லீஸ்ட் ஒரு உணர்வு ஓகே நம்ம கிளவுஸ் போட்டிருக்கோம் தொடக்கூடாது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுங்கிற ஒரு ஜாக்கிரதையானங்கிற உணர்வு இருக்கும் பட் மாஸ்க் கூட ந
மனநிலை <laughs> 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 வெளியும் <laughs> அழகாக <laughs> ஒரு இது வந்தா பாரி அதிகமா ஷீட் ஆகும் எப்படி மனோ ரீதியா அதிக டென்ஷன் பாடி ஹீட் ஆகும் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க அதாவது மன ரீதியா நம்ம வந்து பாதிப்புக்குள்ளாகும் பொழுது உடலோட சூடு அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு பயம்னு வந்தா என்ன ஆகும் ஒரு புளிய பார்த்தாலோ ஒரு சிங்கத்தை பார்த்தாலோ கரடிய பார்த்தாலோ உடனே ஒரு பயங்கிறது ஏன்னா அது ஆபத்து அதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கணும் சோ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இயற்கை பயங்கிறது இயற்கை ஒரு கடவுளின் வரப்பிரசாதம் மான் வந்து பயப்படலாம் சிங்கத்தை வந்து தப்பிக்க முடியாது புதர் சலசலப்பு வந்தவுடனே மானுக்கு பயம் வந்து ஓட ஆரம்பிக்கணும் நிதானமா உட்காந்து எந்த புதர்ல எது இருக்கு புலியா சிங்கமா யோசனை பண்ணி இருந்தா மான காலி ஆயிரும் சோ அதனால ஓடணும் ஓடும் பொழுது எப்படி ஓடணும் கால்களுக்கு ரத்தங்கள் கால்களுக்கு நாலு காலுக்கு ரத்தம் போடணும் அப்பதான் அது பாஞ்சு போக முடியும் அதே மாதிரி மான் அடிக்கக்கூடிய புளியும் நாலு கால்கள் அப்ப ஹார்ட்ல இருந்து வேகமா பம்ப் பண்ணும் சோ அப்ப என்ன ஆகும்னா ரத்தம் வந்து போகும் ஹார்ட் ரேட் அதிகமானோடனே பிளட் பிரஷர் அதிகமாகும் உடம்புல ஒரு சூடு உண்டாகும் அதனாலதான் நிறைய டென்ஷன் ஆகும் பொழுது நிறைய பேருக்கு அப்படியே வேர்க்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிடும் ஒரு பயம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு அளவுக்கு மீறி போகும் பொழுது நிச்சயமாக டென்ஷன் ஹெட் ஏக் பெயின் ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பாதிப்பு மனோ ரீதியால பாதிப்பு ஏற்படும் இப்ப நம்மளுடைய நேரங்களை வந்து மிக ஆரோக்கியமான விஷயங்களை வந்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகா தெளிவுபடுத்தி இருந்தீங்க இப்ப முதியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பொதுவாகவே அவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது விரும்புறது கிடையாது ஒரு கோவிலுக்கு செல்வாங்க இல்ல பழைய நண்பர்களை சந்தித்து பேசுவாங்க இல்ல பூங்காவுக்குள்ள போய் உட்காரது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்ப அதுவும் கூட இல்லாத நிலையில் அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அதுல இருந்து அவங்களை எப்படி வெளிவருவது நிறைய பேர் காலையில பால் கவர் வாங்கிட்டு வந்து வருவாங்க அப்புறம் டீ பார்ப்பாங்க சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் மதியானம் தூங்குவாங்க சாயந்தரம் போய் அந்த ரிட்டையர்ட் பீப்புள் அவங்களோட உட்காந்து பேசிட்டு ஒருத்தருக்கும் <laughs> அவங்களுடைய விங்ஸ் வந்து கட் பண்ணி போட்ட மாதிரி காலை கட்டி போட்ட மாதிரி ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸோ அதனால தான் நிறைய ஜோக்ஸ் எல்லாம் வருது நிறைய சும்மா உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க வெயிட் போடும் மனைவியோட சண்டை நீ அது சரியில்லை இது சரியில்லை இந்த பிரச்சனைகள் பழையது பொதுசு அது மாதிரி வந்து முதியவர்களுக்கும் சரி 
அதாவது முக்கியமா வேண்டியது அந்த குடும்பம் வந்து ஒரு அமைதியான குடும்பம் நல்ல குடும்பமாக இருக்கும் பொழுது பிரச்சனைகள் வராது ஏற்கனவே ப்ராப்ளம் இருக்கிற குடும்பத்துல வந்து இந்த மாதிரியான லாக்டவுன் பீரியட்ல முதியவர்களும் சரி குழந்தைகளும் சரி பாதிப்பு நிச்சயமாக ஏற்படும் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இணைப்பில் ஒரு நேயர் காத்துட்டு இருக்காங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் இது புதிய வெளிச்சம் நேரலை நிகழ்ச்சி உங்களோட கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க நிறைய மருத்துவர்கள் ஆலோசனை சொல்றாரு காய்கறிகள் பழங்கள் அதெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு வந்ததும் என்ன பண்ணணும் அப்புறம் நம்ம போட்டு போற பேண்ட் ஷர்ட் அந்த துணிகள் தான் கொரோனா வந்து ஒட்டிக்குமா சரி அதாவது பொதுவா வந்து வைரஸ்ங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கலாம் பட் காத்துல பரவதுக்கு இல்லாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒருத்தர் கொரோனா இருந்தா அவரோட பேச்சும் பொழுது கூட ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடி அதனாலதான் ஒரு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்றது வந்து ஒரு அளவுக்கு மேல அதுக்கு விங்ஸ் கிடையாது பறக்கிறதுக்கு சோ கீழே விழுகும் பொழுது அது துளி அது என்ன சொல்றாங்கன்னா பொருள்களை பொறுத்தி ஒரு பிளாஸ்டிக்ல இருந்தால் ஒரு ரெண்டு நாள் இருக்கும் துணிகள்னா ஒரு ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் இருக்குன்னு பொதுவாக வந்து வெளியில் போயிட்டு வந்துட்டு ஷர்ட்டை மாட்டி வைக்காமல் ஒரு சில பேர் ரெண்டு மூணு நாள் போடுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணாமல் அன்னைக்கே கழுவிடுறது துவைக்க போகிறது பெட்டர் முடிஞ்ச அளவுக்கு கைகளை சானிடைசேஷன் காய்கறியாக இருந்தாலும் கழுவி வைக்கலாம் ஓரளவுக்கு முகத்துக்குள்ள இந்த இந்த மூன்று பகுதிகளுக்குள்ள கைகள் படாமல் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது நல்லது நம்மளையும் மீறி சம்டைம்ஸ் வச்சிருவோம் பெஸ்ட் வந்து சோப்பு எத்தனை மில்லியன் வைரஸ் இருந்தாலும் சோப் போட்டு கழுவுனீங்கன்னா எல்லாமே போயிடும் கண்டிப்பா தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்பில் காத்துருக்காங்க தர்மபுரியிலிருந்து குப்புசாமி அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க <laughs> மனசையும் உடம்பையும் பிரிக்க முடியாது ஒரு பயம் ஏற்படுறப்ப உடம்பு நரம்பு இல்லாது அதனாலதான் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு நம்ம ஊர்ல வந்து அஹ் ஒரு எனக்கு வந்து மனசு கவலையா இருக்கு மன அழுத்தம் இருக்குன்னு நிறைய பேர் டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டாங்க நிறைய பேர் முழங்காய் வலிக்குது முன் முதுகு வலிக்குதுன்னு எல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலும் எல்லா டெஸ்ட்டும் நார்மலா இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு மனநல மரத்தோட்டம் அனுப்புறாங்க ஒருவேளை இந்த குத்து குடைச்சல் வலி இதுக்கு அடிப்படையா மனோ ரீதியில எதுவும் பயம் இருக்கா அப்படின்னு இப்ப உதாரணமா கோபம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோபத்தை காமிக்கிறோம் கோபத்தை காமிக்க முடியாத சந்தர்ப்பத்துல அடக்கி வைக்கிறோம் அந்த கோபத்தை அடக்கும் பொழுது உள்ளுக்குள்ள டென்ஷன் ஏற்படுது ஒருத்தரை வந்து கோவப்படுறத விட அந்த கோபத்தை அடக்கிறது இன்னும் அதிக ஆபத்து ஒருத்தர் வந்து நான் அடிப்பேன்னு சொல்றது வந்து செருப்பால் அடிப்பேன்னு சொன்னா அது வந்து அதிகம் ஏன்னா அது செருப்பால் அடிக்கணும்னு சொல்றப்ப அந்த மனசுல இருக்கிற அந்த வன்மம் வந்து அடுத்தது கத்தி எடுத்து கூட குத்தலாம் ஆனா ஒரு செருப்பால் அடிச்சுட்டா கூட அந்த கோபம் அடங்கிடும் சச்சா ஏண்டா அப்படி பண்ணும்னு சொல்லிட்டு சோ அதனால கோபத்தை எல்லா சமயத்துலையும் காமிக்க முடியாது பட் அதே சமயத்தில் கோபத்தை ரொம்பவும் அடைக்க வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து நம் பூமராங்க மாதிரி நம்மளையே அது வந்து கோபம் நம்மளை தாக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு ரொம்ப கால் வலி இருக்கு பொதுவாக டாக்டர் போனீங்க எந்த டாக்டர் போய் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் நார்மலாக இருக்கு ஆனால் வலிக்குது அப்படின்னா ஒரு மனோ ரீதியில் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத நிதானமாக யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு மனநல மருத்துவரை பார்க்கலாம் நான் வலி இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் மனநலம் பாதிப்புன்னு சொல்ல இருக்கலாம் இருக்கலாம் காரணம் இருக்கலாம் தொடர்ந்து பேசல நேர் இணைப்பில் காத்திருக்காங்க பாண்டிச்சேரிலிருந்து கீதா அடைச்சிருக்கீங்க வணக்கமா உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் இப்ப எல்லா இடத்துலயும் இப்ப வந்து சாதாரணமா அந்த கொரோனான்றது வந்து சளி ஜுரமே சாதாரணமா எப்பயுமே சளி ஜுரம் வர மாதிரி இருக்கு அந்த பயமே அதுலயே ஒரு பயத்திலே கண்டிப்பா மனநல பாதிக்குது மேடம் இப்ப சார் சொல்றத பாக்குறப்ப அதனாலே மனநலம் வந்து எப்படின்னா மனசு வந்து ரொம்ப பாதிக்குது எனக்கு எல்லாருக்கும் வந்துருது நமக்கு வந்துருமோ நடந்தா வருமோ வெளியில இருந்தா வந்துருமோ எதையா தொட்டா வந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு 
நடுக்கத்தோடைய வாழ வாழற மாதிரி இருக்கு இது இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப நாள் தொடருமா மேடம் ஏதாவது கொஞ்சமாவது மாறுமா சரி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கம்மா இப்போ நம்ம கிட்ட இப்ப வந்து சொல்ற ஒரு பதில் என்ன அப்படின்னா இதனோடு வாழ பழகி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த செயல்முறைகள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை வந்து நம்ம தொடர்ந்து செய்யறது அப்படிங்கிறது வந்து புதுசா நம்ம கத்துக்கிட்டு வர விஷயங்கள் அப்ப இந்த பயமும் நம்ம கூடியே தான் தொடர்ந்து வரும் இன்னும் இவ்வாறு காலங்களே நாம எப்படி எதிர்கொள்வது சார் பயங்கிறது அதை சொல்றேன் சி தலைக்கு மேல் வெள்ளம் போனால் சாணம் என்ன போனால் என்ன முளம் என்னால் போனான்னு சரி வெள்ளம் வர வரைக்கும் பயமா இருக்கும் தலைக்கு மேல வெள்ளம் போயிடுச்சுன்னா அது எத்தனை அடி இருந்தாலும் ஒன்றும் கணக்கு இல்லைமாங்க அதனால வந்து இனிஷியல் ரியாக்ஷன் வந்து எல்லாருமே பயப்படுவாங்க இப்போ ஒரு கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னா ஒரு நூறு பேர் பயந்தாங்க அப்படின்னா இருபது இருபத்தஞ்சு சதவீதமான மக்கள் வந்து அதோட ஓகே சரி ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்காம மற்ற வேலைகளில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க பட் ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதம் மக்கள் அதை பற்றியே நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இதை தொடலாமா அதை தொடலாமா செத்துட்டா என்ன ஆகுறது அப்படி இது படுறது இது படுறதுங்கிற ஒரு ஒரு பேசிக்கலி ஒரு பீப்புள் ஹூ ஆர் டென்ஸ் ஒரு மனதளவில் வீக்காக இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு கஷ்டத்தை தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லாதவங்க வந்து ரொம்ப தடுமாற்றம் அடைவாங்க அவங்களுக்கு வந்து மனோ ரீதியாக பாதிச்சு அது உடம்பு ரீதியாலையும் பாதிக்கும் பட் டைம் ஹீல்ஸ் ஊன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நாளடைவில் இதோட வாழ பழகிக்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து சார்க் வைரஸ் வந்துச்சு எபோலா வைரஸ் வந்துச்சு ஒவ்வொரு தனியும் பயணம் எபோலா வைரஸ்க்காக நான் மெட்ராஸ் மீ காலேஜ் இருந்தப்போ தனி வாடே வச்சுருந்தோம் பட் இந்த அளவுக்கு வரலை பட் இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு விருதனை டைப் ஏன்னா இந்த பாரியான வைரஸ் நம்ம எத்தனையோ நம்ம இந்த வாழ்நாட்கள் எத்தனையோ முறை சந்திக்கிறோம் எல்லாரும் கோடான கோடி மக்கள் வந்து இதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்காங்க இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆயிருக்கு ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் ஸ்லோலி பீப்புள் வில் ரெக்கவர் இப்போ ஒரு இறந்துட்டாங்கன்னா ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அழுகாமல் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு சாப்பிட்றோம் ஒரு மாதம் கழிச்சு பிரியாணி சாப்பிட்றோம் அப்புறம் பாதாம் அல்வா சாப்பிட்றோம் எல்லாரும் அதுக்காக சாப்பிடாம இறந்தவங்க நினைச்சு அழுதுட்டு இருக்கிறது இல்லை ஸோ எந்த பாதிப்புமே கொஞ்ச நாட்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் வாழ பழைக்கிறோம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் லாக்டவுன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி டு பிக் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அனாவசியமாக தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறப்ப கற்றுக்கணும் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசல நேர் நிலை காத்துருக்காங்க திருக்கோவிலூர்லேருந்து சண்முகம் அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க சண்முகம் நீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க பேசலாம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க தயவுசெய்து டிவி பார்க்க வேண்டாம் தொலைபேசி வழியே பேசுங்க அவங்களோட கேள்வி நமக்கு சரியா கேட்கலாம் சரி இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்க சொன்னீங்க சிறகடித்து பறந்தவர்கள்லாம் இன்னைக்கு வந்து சிறகு ஒடுக்கப்பட்ட மாதிரி வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உண்மையான ஒரு விஷயம்தான் இப்ப இளைஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பொதுவாகவே துரு துருன்னு இருப்பாங்க இன்னைக்கு அது இல்லை அப்படிங்கிறதும் ஒரு பெண்களுடைய பக்கத்துல இருந்து நம்ம இப்படி எல்லாம் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து அன்பை எதிர்பார்த்தோம் ஆனா அதை அவங்க செலுத்துறதுக்கான நேரமின்மை அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு இப்ப அந்த அன்புகள்லாம் வெளிப்படுத்துறதுக்கான நேரங்கள் வேறுபடும் போது அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்கத்துல பெண்களுடைய மனப்பக்கங்கள் இருக்கா என நிறைய வன்முறை விஷயங்களை வந்து நம்ம இன்னைக்கு கேஸா பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்ல அதுதான் சொல்றேன் இப்போ பொதுவாகவே எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அவசரமாக குளிச்சுட்டு அவசரமாக கிளம்பி அவசரமாக போயிட்டு போகிறப்பே மொபைலில் போட்டுட்டு வண்டியில் போகிறப்பையும் பஸ்ஸில் போனாலும் காரில் போனாலும் எந்த ஃப்ளைட்டில் போனாலும் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் வச்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸில் போனாலும் லேப்டாப் வீட்டுக்கு வந்த உடனே திருப்பி ஸோ இது வந்து வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு இன்றியமையாத ஒரு காரியம் ஆயிடுச்சு ஸோ கணவன் மனைவிக்குள்ள மனசு விட்டு பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் குறைஞ்சிட்டு இருந்தது எல்லாருமே பிஸியாக இருந்தனால அது ஒரே ஒரு நாள் சண்டேனா இன்றைக்கி ஒரு மாலுக்கு போகலாம் ஷாப்பிங் போகலாம் சினிமா பார்க்கலான்னு சொன்னதுனால பட் ஒரு வருஷத்தில் ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பீப்புள் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் ஸோ கூட உட்காரணும் பேசணும் ஒரு கணவனுக்கு ஒரு மனைவியை பற்றியோ மனைவிக்கு கணவனை பற்றியோ புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் உண்டு ஆனால் எல்லா கணவனும் எல்லா மனைவியுமே ராமன் சீத்தை மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஏற்கனவே பிரச்சனைகள் இருந்தால் அந்த பிரச்சனைகள் இந்த நேரங்களில் வெளிப்படும் அந்த நேரத்தில் கோபம் அதிகமாகும் நிண்டா குற்றம் உட்காந்தா குற்றம் அப்படின்னு குறை கண்டுபிடிப்பவர்களுக்கு வந்து இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பிரச்சனைகள் அதிகமாகும் ஒரு நல்ல வழியில் இதை அப்ரோச் பண்ணால் அவங்களால சொல்ல முடியும் பட் நிறைய இடத்துல என்ன ஆகும்னா சில சமயங்களில் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன வீடு அப்படின்னு இருக்கிறப்போ எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்கும் பொழுது சில சமயங்களில் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆபத்து வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆறு ஒரே இடத்துல உ
கடவும் கற்று மறைங்கிற மாதிரி கெட்டது தெரிஞ்சாதான் எல்லாமே நல்லவன் நடந்தால் எல்லாரும் ஏமாற்றிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ கெட்டதும் தெரியணும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஷுட் ஸ்பெண்ட் குவாலிட்டி டைம் வித் சில்ட்ரன் கொஞ்ச நேரம் கேரம் போர்டில் ஆடலாம் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசலாம் சி ஒரு மைண்டுக்கு ஒரு ஆக்டிவ் ஒரு டிராயிங் ஒரு முதல்ல கழுத மாதிரி பூனை வரைஞ்சா கழுத மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் டெய்லி வரையலாம் அது குழந்தைங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் திஸ் அ பெஸ்ட் பீரியட் அது எப்படி அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்கிறது பொறுத்திருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் சார் நேர் இணைப்பில் காத்துருக்காங்க பெரம்பலூர்ல இருந்து வணக்கம் பாதிக்கப்பட்டவங்க <laughs> ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து இறக்குறாங்க அஞ்சு பேர் வந்து குணமடைஞ்சிடுறாங்க மேடம் இப்ப வந்துட்டு குணமடைகிறாங்க மேடம் அவங்க வந்துட்டு என்ன மாதிரியான டாக்டர்களை வழிமுறை கையாடுறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் மக்கள் வந்து பயப்படாம இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லலாம் மேடம் சரி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க அதாவது குணமடைந்து குணமடைந்து வருபவர்கள் அப்படின்னும் பொழுது அவங்க வந்து என்ன மாதிரியான வழிமுறைகளை நாட்கள்ல பயன்படுத்த ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சாவை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனநிலை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே பயப்பட போறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் ஏற்பட்டு ஒரு ஒரு பிப்டீன் டேஸ் ஆறு இருபது நாள் இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது சம்டைம் முதல் முறையாக ஒரு மனிதனுக்கு ஃப்ரீடமோட வேல்யூ எப்போ ஃப்ரீ ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு குரூப்பாக உட்காந்துருக்கிறவங்க வெளியில் வந்தோன்னு இந்த பிரச்சனைகளுக்கு வெளியில் வந்துட்டோம் இப்போ ஒரு அமெரிக்காவிலேயோ இல்லை ஒரு இங்கிலாந்துலேயோ இல்லை ஒரு ஸ்பெயின் இத்தாலியிலேயோ ஏற்பட்ட அளவுக்கு பாதிப்பு அதே லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாதிப்புனாலும் இறப்பு வீதம் அப்படிங்கிறத வந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாலேயோ இந்தியாலேயோ சைனாலேயோ இப்போ ரஷ்யாலேயோ குறைவு ஏன்னா ப்ராப்ளி நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி இருக்கனால தப்பிச்சுக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து அதனால் வந்து ஒரு தைரியம் ஒரு வியாதி வந்தாலும் இறப்பு கம்மி இப்போ ஆக்சிடென்ட் சூசைட் ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் இதில் சாகக்கூடிய விகிதம் வந்து கொரோனா விட அதிகம் பட் அது வந்து ஒரு காமன் இல்னஸை நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டோம் ஓ ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரணமா பட் ஐயோ இருமிட்டியா ஐயோ தும்மிட்டியா மூக்கில் கை வைக்காது ஐயோ கையை கொண்டு போகாத ஐயோ ஒரு பஸ்ஸில் ஒருத்தன் இருமுனானா அப்படியே வீட்டில் யாராவது தும்முனாங்கனாலே ஒரு ரியாக்ஷன் எல்லாரும் பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்தே தும்மல் இருமல் வந்து நாடு வண்டி தான் எத்தனையோ வரவே கணக்கில் எல்லாரும் இருமுவாங்க தும்முவாங்க தள்ளி துப்புவாங்க இதெல்லாம் வந்து சர்வசாதாரணமான விஷயம் பட் இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு இது இருக்கிற பொழுது ஸோ அதனால வந்து ஒரு ஒரு வியாதியிலேருந்து வெளியில் வரும்பொழுது எப்போவுமே ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வரவங்க வெளியில் வந்தவங்கன்னா இன்னொரு வாழ்க்கையில் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆபத்துலேருந்து ஒரு கண்டத்துலேருந்து வெளியில் வந்துட்டோம் எவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்க நம்ம இறக்கல அப்படின்னு டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் தான் டெத்து அதனால வந்து தைரியமாக இருக்கும் அச்சமும் வேண்டாம் அலட்சியமும் வேண்டாம் அலட்சியம் இருக்கக்கூடாது வந்து வரக்கூடிய வியாதியை தடுத்துக்கூடிய சக்தி நமக்கு இல்லை வரதுக்கு முன்னாலேயே பயந்துட்டு இருக்கக்கூடாது வந்த பிறகு கவலைப்படக்கூடாது இணைப்பில் நேர் காத்துட்டு இருக்காங்க வணக்கம் இணைப்புல இருக்கீங்க பேசலாம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க ஆமா இருக்க இருக்கேன் ஆ சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க ஐயா ஹலோ டா குட் ஈவினிங் டாக்டர் ஹாய் குட் ஈவினிங் சார் நீங்க முதல்ல சொன்னீங்க அந்த கொரோனாவால மன மன அழுத்தம் நெகட்டிவ் திங்கிங் வெளில போகாதனால பீப்புள் டெவலப் சம் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் அதே மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி ஐ ஐ வாஸ் ஹேவிங் பிபி ஒன் ஃபிஃப்டி தான் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் பிபி ஐ எம் செவன்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் பேங்க் எம்ப்ளாயி ஹலோ தொடர்ந்து <laughs> 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 
வீட்டுக்குள்ளே இருந்தது என்ன கேள்வி ஆக்சுவலாக அவருக்கு வந்து பிபி இருக்கு முன்ன கொஞ்சம் நார்மலாக இருந்தது இந்த லாக்டவுனில் வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால இன்னுமே பிபி இப்போ அதிகரிச்சு வேற டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காரு இதற்கு என்ன சொல்யூஷன் இல்லை அதான் சொல்றேனே உங்களுக்கு வந்து பிபிங்கிறது வந்து ஏற்கனவே நீங்க பிபி இருந்தாலோ டயபெட்டிஸ் இருந்தாலோ இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரெஷர் கம்மி ஆகணும் நம்ம வெளியில் போறப்ப தான் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபிளைட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கப்ப மிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்கணும் ஸோ நீங்க ஒரு மன அமைதியா ப்ரெஷர் எப்ப அதிகமாகும் எனக்கு மனசுல டென்ஷன் ஆனா பிபி அதிகமாகும் கரெக்டா சோ இப்போ வீட்டில் இருக்கிற பொழுது எதோ உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ எனக்கு வந்து ஒரு பழைய காலத்து சினிமா பார்க்க பிடிக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஒரு நாதசுரை இசை பிடிக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு வந்து மியூசிக் பிடிக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு புக் படிக்கிற நல்ல ஹேபிட் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மனசு அமைதியாக இருக்க இருக்க ப்ரெஷர் கம்மியாகும் நீங்கள் எதை ப இல்லாத ஒரு இதை பற்றி நினச்சி யோசனை பண்ணி கவலைப்பட்டீங்கனாலே பிபி அதிகமாயிடும் பொதுவாக வந்து பாம்பு கடித்து பயத்தில் சாகிறவங்க அதிகமாங்க விஷத்தை விட பாம்பு பயத்தில் ஐயோ பாம்பு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு ஒரு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் வருது இவன் ஒரு நிமிஷம் வந்து ட்ராக்ல இருக்கிறவன் ஓ எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் வருது நம்ம ஒரு ஜம்ப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு நினைச்சா ஈஸியாக வெளியில் வந்துடலாம் பட் முக்கால்வாசி பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தே ஃப்ரீஸ் ஐயோ ட்ரெயின் அப்படின்னு அந்த பயத்தில் அப்படியே நிற்கும் பொழுது அடிச்சு போயிரு ஸோ உங்களுடைய முதல் எதிரி பயம் ஃபீலிங் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி நா நாளைய பற்றி கவலை நேற்றை பற்றிய ஒரிஸ் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி ஆண்டவன் கொடுத்துருக்காரு இன்றைக்கி நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கான் இன்றைக்கி நாலு நல்ல விஷயங்கள் பண்ணோம் நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு மன அமைதி இருந்தாலும் எத்தனை கோடி பணம் இருந்தாலும் நிம்மதி வேண்டும் வாழ்க்கையில் மனசு நிம்மதி இருந்துச்சுன்னா பாதி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கம்மியாகும் ஹார்ட் அட்டாக்கு ஸ்ட்ரோக்கு இந்த பிபி சுகர் இப்போ நீங்கள் பயந்து பயந்தீங்கன்னா சுகர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் நீ பயந்து பயந்தீங்கன்னா போகும் என்ன பண்ண முடியும் பிபி இருக்கு அட்லீஸ்ட் கேன்சரை விட பெட்டர் வியாதி அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் கேன்சர் வந்து ஆறு மாதம் இருக்க போகிறோம் பிபி வந்தால் வாழ்நாள் போகிறோம் மாத்திரை சாப்பிட்டு சரி பண்ண போகிறோம் டயபெட்டிஸ் இருந்தால் சர்க்கரை பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி வீட்டில் இருக்கும் பொழுது இதுதான் பெஸ்ட் டைம் மனசை அமைதிப்படுத்தணுங்கிறோம் யோகா மெடிடேஷன் ப்ரேயர்ஸ் தட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் ப்ரேயர்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் ஒரு ரிலீஜியஸாக இருக்கிற பொழுது என்ன ஃபஸ்ட்டாக வந்தாலும் ஓ இது ஆண்டவன் நம்ம சோதிச்சுட்டான் அப்படின்னு ஆண்டவன் நடந்த பாரத்தை போட்டால் மனசு அமைதியாயிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிபி குறையனா ஐ திங்க் யூ ஷுட் ப்ராக்டிஸ் meditation yoga reading now nice nice not novels and all wonderful books mm. that will make you calm and quiet or manidan vande amaiya irukengiradhu vande sandoshengiradhu vande enoda friend solluva happiness is within it mm. is extremely difficult to find it but it is impossible to find it anywhere else mm. mana amaidingiradhu namma namma kitta da irukku kandipa neenga sonna maadhiri irukka indha kelvi adarodu thodarbudiyadha indha edirpaarppugal adhigamaagum bodhum yemaatrangal adhigamaagudhu adanaleye mana aduttham abdingiradhu adhigamaayidudhu appa edirpaarppu abdingiradhu vande namma endha kootirku naduvula vekkanum sir illa adha solrane neenga sonna maadhiri edirpaarppugal adhigamaaga irukkum bodhu yemaatrangal adhigamaaga irukkum பத்தாவது படியிலேருந்து விழுகும் பொழுது அடி அதிகமாகும் ஒரே படியில் இருக்கும் அப்போ எதிர்பார்ப்பே இருக்கக்கூடாத டாக்டர் இல்லை எதிர்பார்க்க இருக்கும் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும் ஒரு நிலாவை அடையணும்னு நினச்சனால தான் ஆம்ஸ்ட்ராங்னால கால் வைக்க முடிஞ்சது அது மாதிரி வாழ்க்கையில் எய்ம்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆகணும்னா நான் தப்பு கிடையாது பட் அதுக்கான முயற்சிகள் ஈடுபடணும் பட் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு கண்டென்ட்னு சொல்லுவேன் மனசில் வந்து ஒரு நிறைவு ஒரு ஸ்கூட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா பி ஹாப்பி கார் வாங்கலேன்னு கவலைப்பட்டீங்கன்னா இப்போ காரில் போகிறவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்களே என்ன காரில் போகிறவங்க எனக்கு பென்ஸ் இல்லையேம்மா பென்ஸில் போகிறப்ப சந்தோஷம் வந்துடுமா ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் இல்லையேன்னு சந்தோஷம் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரில் வரப்ப இன்கம் டேக்ஸ் தொல்ல ஆடிட்டர் ஃபோன் பண்ணுவார் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் இருக்கும் ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மன அமைதிங்கிறது வந்து நம்ம அடையக்கூடிய பொருள்லையோ கிடையாது இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்கணும் அந்த ஒரு மனநிலையை டெவலப் பண்ணிட்டா எத்தனை கொரோனா வந்தாலும் சரி இன்னும் எத்தனையோ வைரஸ்கள் வந்தாலும் சரி தாங்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது நமக்கு கொடுக்கணும் ஒரு மன அமைதி காலையில் எந்திரிக்கிறப்ப அமைதியாக எந்திரிக்கணும் படுக்க போகிறப்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் இந்த மனநிலையை மக்கள் டெவலப் பண்ணிட்டாங்கன்னா எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் தாங்கக்கூடிய சக்தி டெவலப் ஆகிடும் கண்டிப்பாக சார் இப்போ அக்கம் பக்கத்தில் வந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க சிகிச்சை பெற்று நலமாகி வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அவங்கள மற்றவங்க பார்க்குற பார்வை அப்படிங்கிறது வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை காயப்படுத்தக்கூடிய
டாக்டர் அப்படிங்கிறப்போ புனிதமான தொழில் தான் பட் டாக்டரால் நமக்கு வைரஸ் வந்துடுமோன்னு பயப்படுறதுனால சில பேர் அது மாதிரி பண்ணுறாங்க பட் நிறைய இடத்துல வைரஸ்லேருந்து வெளியில் வரவங்கள கிளாப் பண்ணி அவங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு போரிலிருந்து திரும்பிய தியாகி மாதிரி அவங்க இது பண்ணுறாங்க மக்களுடைய மனசு தான் இப்போ ஒரு டாக்டர் வந்து எரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது புதைக்கூடாது அப்படிங்கிறப்ப மக்கள் வந்து ஒரு அறியாமை சில சமயங்களில் ஏற்படும் ஒன்ஸ் கொரோனாங்கிறது வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு அதுல இருந்து கியூர் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களால மத்தவங்களுக்கு அந்த கொரோனா வைரஸ பரவுறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது ஸோ அதனால அவங்கள வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி ஒரு வார் ஹீரோ மாதிரி அவங்கள வெல்கம் பண்ணும் கண்டிப்பா சார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் முதல்ல அழகா சொன்னீங்க அச்சமும் வேண்டாம் அலட்சியமும் வேண்டாம் பிடிச்ச விஷயங்களை செய்யும் பொழுது மன நிறைவு கிடைக்கும் அதன் மூலமாக தன்னிம்பிக்கை அதிகரிக்க இந்த கொரோனாவை ஈஸியா வென்று விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அரங்கத்துல வந்து எங்களுடைய கேள்விகளுக்கும் நேர்களோட கேள்விகளுக்கும் தெளிவான விளக்கம் அளிச்சிங்க அரங்கத்துக்கு வந்ததுக்கு நன்றி நேர்களை இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந